Beste John. Toen ik eenmaal in het vliegtuig zat, beving me vaag een gevoel van troosteloosheid. Ik was onderweg naar een ontmoeting die bij voorbaat al bijna als mislukt moest worden beschouwd. Waarom ging ik toch? Waarom stemde jij uiteindelijk in? Je brieven vooraf waren één aanhoudende waarschuwing. Ik wil je wel die ene plek laten zien, die voor mij schoonheid en troost belichaamt. Maar wat ik erover te zeggen heb, is minimaal. Een paar opmerkingen, die nog niet eens het begin van een verhaal vormen. Uit mijn boeken weet je dat mijn stijl niet wijdlopig is. Als je een film van een uur wilt maken, moet je het vooral hebben van de beelden van die ene plek. Reken niet op mij. Opgewekt had ik je teruggeschreven. Ik ken je schrijfstijl, haar schrale beknoptheid. Ik maak me geen zorgen. Maar eenmaal in het vliegtuig waren die zorgen er wel. Helemaal naar Kaapstad. Voor een paar opmerkingen van jou. En dan die ene plek dagenlang filmen. En dan maar hopen dat het nog wat wordt in de montage. Toen we er eenmaal stonden, bleek je waarschuwing waarheid te worden. Je had een bloknoodvelletje bij je, waarop niet meer dan vijf zinnen stonden. Na drie minuten raadpleegde je ze met een blik van, wat moet ik verder nog vertellen? Maar laat ik niet vooruit lopen. Ik was, door mensen die je enigszins kennen, van tevoren luid en duidelijk gewaarschuwd. Als Koetsee vijf zinnen achter elkaar zegt, is dat voor hem een lezing. Achteraf zou je schrijven, schoonheid, troost, komen deze mensen echt van 10.000 kilometer ver om te horen wat ik te melden heb over schoonheid? Wat voor mensen zijn dat? En troost. Begrijpen ze wel dat het woord troost in het Engels amper meer wordt gebruikt? Een troostprijs, ja, in die zin. Waar, elders, vind je dat woord nog? Poetius, consolatio philosophiae. Maar wie zoekt vandaag de dag nog troost in de filosofie? Hoe kan ik deze culturele kloof in godsnaam overbruggen? Ik voelde me onderweg naar Zuid-Afrika, als een schooljongen die een natuurkundeproefwerk heeft voorbereid, maar die niet weet of hij in dat vak ook zal worden overhoord. Of dat er helemaal geen proefwerk zal zijn. Jij hebt je, naar ik pas later begreep, net zo gevoeld voor onze ontmoeting. Waarom hebben we de afspraak desalniettemin doorgezet? Ja, omdat je boeken zo prachtig zijn, natuurlijk. Het zijn ervaringen. Je komt er niet ongehavend uit. Ze zijn even schitterend, bijna kaal geschreven, als beklemmend. Maar als je van tevoren weet dat iemand een schrijver is en geen prater, ja, als hij dat zelf nog eens nadrukkelijk beklemd toont, waarom ga je dan toch helemaal naar Kaap de Goede Hoop? Ik zat in het vliegtuig, hield mijn hart vast en voelde een hartgrondige afkeer van het zogenaamde vak dat interviewer heet. Een mening die je na afloop zou delen. The questions you've posed to me are many of them uh, difficult questions. And it's my habit of mind to to uh, reflect and revise and um, try to uh, attain uh, a certain
completion and perfection in my responses, and that is incompatible with the uh, interview medium. That's why uh, I've been so extremely uncomfortable. Laten we intussen aannemen dat we elkaar voor het eerst troffen in een hotel in Kaapstad. Ik weet wel dat we de vorige dag al urenlang hadden gepraat op het strand van Dias Beach, maar vergeet dat even. Bij de montage van een film is alles geoorloofd. Dat wil zeggen, je haalt onwelgevallige herinneringen weg. Wat overblijft zet je in een totaal andere volgorde. Je voegt ook nog eens enkele herinneringen toe waarvan je niet zeker bent, maar die aardig in het verhaal passen. Tot de film een beetje begint te lijken op wat hij had moeten zijn. Ons eigen geheugen doet niets anders. En als schrijver ben je ook al geheel en al bekend met het procedé. Er is niks mis mee. Dit zijn trouwens opnamen van Kaapstad die we maakten toen de kwelling al voorbij was. We begonnen dus zoals we nu afspreken in een hotelkamer. Hier beneden, in de stad. Op dat moment ging iets mis. Ook al kon jij dat niet waarnemen. En zag ik het pas toen ik terug was in Nederland. En de film ontwikkeld werd. Je gaat niet naar Kaapstad. Om iemand vervolgens te interviewen tegen een uitgebleekte achtergrond. Toch was dat wat er gebeurde. Kijk maar terug. Dit is jouw hoofd. Daarachter is het uitzicht op de tafelberg. Maar door een kapotte belichtingsmeter is van die o zo mythische berg alleen een schim te zien. Dit had je moeten zien. En dit was het dus niet. Na het interview op het strand, de dag hiervoor, waarvan we vanaf nu doen of het straks pas volgen zal, had je me gevraagd mijn aanvullende vragen schriftelijk in te dienen. Het was het zoveelste teken aan de wand. Ik zie je nog zitten. De vragen bestuderend in de hotellobby. Het was midden in de winter. Maar het weer was zacht. Buiten scheen de zon. Nogal uitbundig. Ik weet niet of interviewen een vak is. Ik heb er eerlijk gezegd altijd aan getwijfeld. Maar ik weet wel wat de doodsteek is voor die bezigheid. Schriftelijk van tevoren ingediende vragen. Mijn verontschuldigingen dat ik er vrijwel onmiddellijk weer van ging afwijken. Maar het was iets te veel gevraagd om mijn eigen buikspreker te zijn. Laten we maar terugzien wat er gebeurde. Misschien valt het je allemaal reuze mee. De herinnering aan een, zoals jij het formuleerde, extreem onaangename gebeurtenis... is vaak veel troostelozer dan de gebeurtenis zelf. I think beauty is a a very complicated word. Um, I think there is an original sense of the word beauty, and then there is an expanded sense. And the original sense to me has a great deal to do with perfection and perfection on a human scale. It has a great deal to do in the first place with the perfection of the human body. I think the the perfect thing, the most beautiful thing in the first place is the perfect human body. And I think that consolation Toast is primarily connected with that sense of the word beauty. Um, And for a man perhaps connected with the sense of feminine beauty, with ideas of um, nourishment, 
of peace, um, of renewal, the renewal of uh, the male in the female. Then I think there is a, a later sense of beauty which uh, would have been surprising to the Greeks, let us say. Um, beauty applied to things that overwhelm the senses, that are much vaster than the human scale. Um, in aesthetics, I think the term that's, that's used for that kind of beauty is the sublime rather than just the beautiful. Mm. But it is a very powerful sense of the word beauty in our time and I think in uh, ever since uh, the early 19th century, the late 18th century. Um, wild mountains, uh, tumultuous seas, um, great depths, great expanses. Uh, and uh, that kind of beauty is not, I think, consoling in itself. Uh, it is um, overwhelming rather than consoling. But if, if we're talking about the marriage between beauty and consolation, mm. as I wrote you in my invitation letter, mm. did you experience those particular moments of the marriage between beauty, mm. the body for instance, and consolation? I think any, any human being must uh, at times experience the, uh, that marriage uh, in love. Love in love is a very varied set of states and a very varied set of emotions, but there are times in love when it is exact, exactly that that union of um, uh, reverential contemplation of beauty and a sense of completely being at home and completely being at peace. Uh, it is exactly that, that marriage that occurs. Uh, are these longer-lasting moments you're talking about, or just fragments in time? Well, I think it, uh, it, it's hard to lay down rules. Uh, I think there are people who attain that union of uh, beauty and peace for long periods. There are other people to whom it's an ideal moment that is uh, quite rarely achieved. What is it for you? I think I'm more, more the second than the first. That is to say? That is to say, uh, that union is something that is uh, transitorily attained in my life. How often? You are looking for it, deliberately. Or it's just something coming, knocking on the door, one particular mm. day. To me it is something that happens, that happens or does not happen. You are not looking after it, you are not hunting it. Uh, when you're down and out, a lousy day, um, mm. what do you do? Go to the CD player or uh, pick up Bach or Beethoven or Weber or start drinking, mm. writing? What, what do you do if you... I've had a lousy day. I cook. Really? Mm. It's... Um, 
simple. It's uh, good in itself, and the results are immediately available uh, and in themselves even a good meal is very consoling. Mm. And are you cooking for yourself if you're down and out? If you're alone? Usually, yes. I don't mind cooking for myself. I don't, I don't um, have the kind of uh, impatience or distaste that some people have to, for cooking for themselves. Being alone is a kind of blessing also. Hmm. Yes, being alone when I choose to be alone. Um, I think enforced uh, enforced um, gregariousness is very difficult to bear. Beauty and consolation sitting behind your desk writing. No, those have nothing to do with each other. It's not a... Writing in itself as an activity is neither beautiful nor consoling. But? What is it? It's industry. It has its own pleasures, which are the pleasures of... Uh, total engagement, hard thought, Verifiable activity, verifiable results, productiveness. That's the word, productiveness. Mm. Mm. Where do beauty and consolation come in uh, if you're talking about writing? Mm. I must beauty say, and consolation. rereading your own work. Or mm. Beauty and consolation belong not to the activity, but to the. No to the results of that activity. Uh, the, uh, the book you write may or may not be, be uh, have beautiful prose. Um, having written the book, being able to look back on having completed the book may or may not be consoling. But writing the book is quite different. Work. Yes, it's good work. That's it. Mm. Writing is, in the first place, ordering a chaotic world. Mm. And in the second place, transforming it to another world. Not a world as it is, but a world as it should be. How correct or incorrect am I? Mm. No, I don't think that's a, that can be a, a full statement. Because one isn't in writing, uh, transforming the world into the world as it should be. Um, that would be too much of a task if one undertook it every time. Um, no, I think that grasping the world as it is, um, putting it within a certain frame, taming it to a certain extent, that is quite enough of an ambition. Taming? What do you mean? Taming, yes. Taming its... Taming its wildness, its disorder, its chaos. Behind you is the Tafelberg. Um, please tell me about the cruelty of your life in South Africa, of life in South Africa. But please then tell about its beauty also, and about its consolation. Because what we hear about South Africa for decades now is the cruelty, apartheid, all those stories. There must be other stories too. Mm. Well, I think the 
peculiar cruelty and horror of apartheid um, was a very un-African aspect of it. Uh, it was a very rigid and ordered and, um, you know, in a sense, European-derived system imposed on a country and a society to which it was really completely foreign. Uh, and its horror was all the more because it seemed such a, an absurd rerun in Africa of what the Nazi, Nazis had done in Europe. It seemed a, a farcical replay of a history that ought by then to have been obsolete. So we live here in a, in a continent that is prolific of life and where life is cheap and has always been cheap, but not in that way, not in, in a, a manner of um, systematized cruelty and, and uh, regimented death and extinction. So that has been the, the peculiar hideousness of the past half century. In a country on a continent which is not perhaps beautiful on the, uh, the scale that I've been talking about, uh, a human scale, but that is beautiful in a, in a wild and grand and impressive manner. Um, and it's the contrast between that particular um, ugly, banal, systematic, cruel uh, horror in an environment which is so huge uh, and so lavishly beautiful um, that has been the, the distinctive feature of r recent South African history. Was there consolation in the, the, the most difficult of circumstances in all those years of apartheid? I think that is where we enter onto the uh, peculiar difficulty and it's, um, it's a peculiar difficulty that I try to raise in connection with Diaz Beach. Uh, that returns to beauty, returns to nature, um, were never innocent in those times. They were not innocent because they were always a turning of the back on something ugly. Um, and that has been the great relief of one of the great reliefs of uh, the transformation of this country. That all of a sudden, quite ordinary activities like having fun become possible again. Um, almost it is possible to live a normal life again. Life is ordinary now. This is just life. Life is boring now, and 
it's wonderful that it's boring also. Yes, you could even say that. You could even say that it's a relief that life can be boring sometimes. What kind of attention was it, living under apartheid? An everyday repeated experience, everyday repeated experience, everyday repeated experience, or what? These are really things that one needs to write about, not to improvise on. I have the sensation that things that were really cruel in my own experience, my own life, um, they disappear from my consciousness, not deliberately, without me intervening. And that this is the wonderful working of memory. And this mm. is a real source of beauty and consolation. That you automatically forget about the bad, the cruel, mm. the ugly, in order to survive, to come on. Well, that is true for, uh, in, deg in various degrees for various people. Um, and you, I think you're quite right to point to it, to, uh, to it as a survival mechanism. Uh, if we remembered intensely the times when we have been intensely suffering, we wouldn't want to live. Um, but speaking for myself, I haven't forgotten uh, you know miseries of my childhood, for example, just as I haven't forgotten the pleasures of my childhood. Um, and that may be because uh, it is my profession as a writer to remember what life is like, to remember the whole of life, not just the best parts of it. in some form or other, I bear that whole experience going back nearly 60 years. Um, some of it is accessible and some of it is not so accessible, but, but uh, to me it is valuable that as much should be accessible as possible. So in that sense it's not it's important to me not to forget too easily, not to forget at all, if possible. You remember from your childhood, for instance, certain moments, certain images, certain memories you carry with you as an example of beauty and consolation, or simply of beauty? On the spur of the moment, no, I don't. They may be, but I, they don't occur to me now. That is precisely in order it is precisely in order to do that that one sits down for years on end writing books. Being interviewed, I think, is a, a kind of a torture, isn't it? Yes, it certainly is. Why? Because it is without reflection. You have simply to give answers to stupid questions or give stupid answers to. Mm, give stupid answers, yes. You're mm. saying, well, read my books, I'm not able to paraphrase now your silly questions. That's what you're saying with my books. Are you a perfectionist? I want to be a perfectionist, yes. I want to do whatever I do as well as it can be done. That's why it's not easy now. 
Hmm. You can't control the situation as behind your desk. You're just sitting here and have to contemplate about things you better contemplate about for one year than write a book about it, mm. isn't it? The beauty of misery, for instance, in your childhood is that it is a source of writing for your writing later. It's not the this beauty of misery at all. No. No. It is a source, yes, but it has no beauty. We have an example of the, the atmosphere of your childhood. If we're just talking about happy moments, not about misery. Yes, I have plenty of happy moments in my childhood, many of which are in the book. And talking about them uh, now is f futile. Well, it's not that it's futile, but that uh, The richness of those moments depends very heavily on their being embedded in a certain life. And a book is a way to bring that life to life. It's a way to embed those moments so that their intensity comes across. Um, those moments recollected impromptu and told as stories mean nothing, really. Just anecdotes, so. Just anecdotes, yes. En wat je tot nu toe hebt teruggezien, is het erger of minder erg dan wat je herinnering ervan had gemaakt? Jij voelde je armoedig die middag in hotelkamer 413. Ik voelde me armoedig. Waarom bleef ik maar vissen naar die paar herinneringen, die paar beelden? Ik zal het je zeggen. Omdat ik er zeker van ben dat iedereen, als je maar lang genoeg zoekt... op die ene herinnering staat die de metafoor is voor schoonheid en troost. Een enkele anekdote die meer duidelijk maakt dan honderd bespiegelingen. Jij bent de meester van de beknoptheid. Als er iemand is die in 55 seconden een herinnering of een beeld kan oproepen waarin heel het thema verscholen gaat, dan leek jij het wel. Het was een misrekening van mijn kant. Ik ben nog een tijdje doorgegaan in hotelkamer 413, maar ik zend dat niet verder uit. Ik maar doorvragen, jij maar hoofd schudden. Het enige wat ik tenslotte nog kon bedenken was voorlezen. Laat hem voorlezen. Dat had ik een dag eerder op het strand trouwens ook al gedacht, zonder dat het ervan was gekomen. Laat hem voorlezen. Een paar alinea's die hij tenminste zelf kiest. Well, I think that the, uh, the final sentences of Life and Times of Michael Kay, I very much like the, um, the music of those sentences. Uh, they bring the book to a conclusion which I find surprising and happy and aesthetically attractive all at the same time. Can you read it? I haven't got it here. I will take it from my hotel room. Mm. Yes. Ik haaste me naar mijn hotelkamer. Zeven van je boeken lagen daar, maar niet Live and Times of Michael Kay. Sorry, heb je een ander fragment uit een ander boek? Het slot van IJzeltijd, zei je. Heb je dat? Toen je het voorlas, ging er weer iets mis. Een ongeluk komt zelden alleen. Kenden jullie die uitdrukking? Vroeger, in Zuid-Afrika. Ik vroeg... Waar keek je naar? Hij gaf geen antwoord. Ik ging dichter bij hem staan, in zee van schaduwen beneden ons, in het scherm van bladeren 
sich, sich verplatzend, ritzelnd an Schalen über die Duisternis. Es ist Zeit, frug ich. Ich stapte wieder in Bett, in der Tunnel zwischen der Kölde Blag. I'm sorry. Blagen. Mm. Well, yes. I, I'm, unfortunately, I've, I usually wear reading glasses to read, but I don't have them here. Try mine. Um, it's uh, one and a half. No, it's not too no, doesn't work English. at all. Um, I can hold the page like this, but I don't know whether... So, that's no problem. Is that not a problem? No, that's no problem. Yeah. All right, let me do it like this then. Ich frug, war kijk je naar? Hij gaf geen antwoord. Ik ging dichter bij hem staan. Een zee van schaduwen beneden ons. En het scherven van bladeren zich verplaatsend, ritselend als schalen over de duisternis. Is het tijd? vroeg ik. Ik stapte weer in bed in de tunnel tussen de koude lakens. De gordijnen gingen uiteen. Hij kwam naast mij liggen. Voor het eerst rook ik niets. Hij nam mij in zijn armen en omhelste mij met formidabele kracht, zodat mijn adem mij met een stoot ontsnapte. Aan die omhelling viel geen warmte te ontlenen. En toen, toen gingen we naar het strand vlak bij Kaap de Goede Hoop. Naar de plek die voor jou schoonheid en troost belichaamt. Gingen we dat? Helemaal niet. We namen buiten het hotel afscheid, opgelucht dat het gedoe voorbij was. Maar in de film vertrekken we naar Kaap de Goede Hoop, waar we de vorige dag al geweest waren. Ik zet er het woltemperierde klavier van Bach onder. De muziek die je toen je 15 was als een blikseminslag trof. Zoals je me veel later zou schrijven vanuit de rust van je werkkamer. Het was vreemd om naar Kaap de Goede Hoop te rijden. Ik rook de geur van mijn lagere school. Krijt en stof. Gemengd met de geur van carboleum als het zomer was en heet. Daar was me verteld over Kaap de Goede Hoop. In Zuid-Afrika. Een soort geheime provincie van Nederland. Daar, daar spraken ze ook Nederlands. Wij hebben daar als eersten voet aan wal gezet. Zo werd het verteld door meester Van Dijk en juffrouw Baars, die ook handwerkles gaf aan de meisjes. Zij wisten niet beter, en ik dus ook niet. Allen die willen te kaperen varen, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden, zij varen mee. Ik hoorde de krijtjes krassen op het schoolbord. Ik hoorde, alsof ik weer negen was, de stem van meester Van Dijk. Maar ik zou je niet vervelen met die herinneringen. Ik was op weg naar de jouwe. Dit was dus de plek die voor jou schoonheid en troost belichaamt. Diaz Beach, genoemd naar de Portugese ontdekkingsreiziger Bartolomeus Diaz, die hier als eerste vaste voet aan wal zou hebben gezet. Wat een mythe moet zijn. Geen schip kan hier aanlanden. 100 meter van het strand stikt het van de kliffen. We staan op een beach op de Cape Peninsula in Zuid-Afrika. Een beach genoemd Diaz Beach, although it has no real historical associations with uh, Bartholomew Diaz, the uh, Portuguese explorer. This is very much the way that Africa looked 
when the first uh, European colonists arrived here. Uh, in fact, we're standing inside a nature reserve whose purpose is to maintain the, uh, this corner of the peninsula as it used to be a few hundred years ago. Um, the flora is fairly rigorously kept pure, if one can use that phrase. Uh, it's kept free of the Australian uh, exotics that have taken over so much of the rest of the country. And uh, the fauna, well, there are cormorants and gulls, and occasionally one will find troops of baboons uh, raiding down these uh, cliff sides. But for the rest, it's, uh, it's quiet. It's uh, as it has been pretty much always. We cut there for the present while I um, just look at my notes. How does that sound to begin with? Daar stonden we. De camera zakte af en toe weg in het zand. Ik maakte me ernstig zorgen over je hoeveelheid aantekeningen. Een paar regels. Het zou dus wel weer interview worden. Pas achteraf, na onze ontmoeting, zou je me schrijven hoe je je voelde, daar op het strand. Ik citeer. Wat weet ik eigenlijk van schoonheid? Ik, deze duistere, introverte figuur met een armzalig gevoel voor esthetiek. Ja, een beetje gevoel voor ritme bezit ik. Een gevoel voor de relatieve lichtheid van de dingen. Dat heb ik ook nog wel misschien. Maar van kleuren weet ik amper iets. Weinig gevoel voor ruimtelijke vormen. De onderzoekend van aard bovendien. De achterdochtig van naturen. Om mezelf inzet te kunnen maken van een spektakel. Zo stond je daar dus. Op zoek naar het perfect geformuleerde antwoord. Op nog niet eens gestelde vragen. Waarom we daar stonden? Omdat we het hadden afgesproken. Well, you can continue. Yes. Um, just above us on the, over the cliff here, of course, there is a, particularly in summer, a hive of tourist activity. Um, it's late autumn now, going into winter. It's a an unusually sunny and calm day for this time of the year. The beauty of this place is not, is not a, a calm and restful beauty, particularly when the sea is more turbulent than it is today. Today it's very quiet, really. Um, in winter, this can be quite a rough spot. Um, the beauty of this coastline uh, is, is uh, not a quiet beauty. It's, it's rough and dangerous, and I suppose it doesn't really fit in with the more domestic um, conception of, of beauty that perhaps came with the, the first uh, settlers and colonists here. I know that in their diaries and reports they continually use the word wild to talk about this coastline. Of course it was dangerous to them as navigators. It's a coastline 
littered with shipwrecks. And in fact, just around the corner behind us, there is the wreck of an oil rig that uh, happened perhaps about 10 years ago. Um, the sun has come. Yes. <clears throat> do you want me to move, or what do you want to do no, about no, no, this? No, 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 just ask. Uh, I think it's... Uh, it's important, even if one doesn't regularly come to a place, that one should know that a place like this exists, where um, you can retreat in a, you know, almost in a religious sense, um, retreat from from present reality to a place that exists almost out of time, because after all, this this is what the the whole effort of uh, conserving this beach within a reserve has been. It's been an effort to abstract it out of, uh, out of time and out of history. Um, I think it's a... You know, particularly because of the rigors of, of South African history, and I'm not talking only about history during my lifetime, but but history over the past three, four centuries. Uh, I think that impulse to find pockets where one can pull out of history, even if just for a few hours, is very important. Um, there is a, a cult of the farm in this country, a cult of the weekend in nature, a cult of the retreat, uh, which to some extent reflects that, that um, stressful relationship with um, reality and stressful relationship with history. It's a place of, of refuge if one doesn't look upon it, as it obviously is not, as a place of uh, permanent refuge. It is a, a place where you can, for a few hours or for a day at a time, be absolutely with yourself outside history, at the same time that you know that uh, you're going to have to return to it, because that is who you are, you're a historical being. Uh, I, I remember a story of Jorge Semprún, you know the writer, the Spanish writer. He was in the concentration camp Buchenwald, 1943. And there was one wonderful Sunday that he saw the tree of Goethe, where he wandered with Eckermann. Mm. And the tree was snowy, it was white. And he said, only in those circumstances where life was threatening me every moment, mm. life was brutal, vulgar, uh, alien. Uh, at that very moment, beauty as such, as pure beauty, occurred to me and could occur to me. Um, you talk about Jorge Semprún. My uh, the writer my thoughts go to is uh, the Polish poet Zbigniew Herbert, who writes exactly about um, men in times of war and men under threat of, of death needing 
to believe in the beauty of a rose, let us say, needing exactly the kind of escape, kind of consolation, the kind of healing uh, that something as small and simple as a flower or something as as uh, huge and impressive as this sort of amphitheater here in the on the coastline can give uh, there is a a need within people for beauty for for uh, natural beauty, for sometimes making contact again um, with your own origins as an animal in the natural world. This place is innocent in a sense. We're talking about an innocent landscape, aren't we? Yes, it's innocent. It's it's an innocent place. Uh, one can't ignore the fact that it's it's a strange kind of innocence. I mean, there are many many innocent landscapes in the world, uh, but in our time in the in the late twentieth century, it is a a cultivated and protected innocence because uh, if one were to you know, open up these places to the to the uh, appetites of uh, exploiters and developers they'd lose their innocence almost immediately so they are protected and in that sense there is forever a difference between them <clears throat> and the way they they were hundreds of years ago. And we can't ignore the fact that you know, 15 minutes walk away there is a, a car park and a refreshment kiosks and, uh, and uh, public toilets and uh, funicular and all the apparatus of a a minor tourist industry, but ultimately, yes, this is, is a place that has retained artificially a great deal of its innocence. I quote in Dutch, if you don't mind, one of your books. I have to take my glasses. I'm getting old. Nu is dat kind begraven en we lopen over hem heen. Laat ik je zeggen dat als ik over dit land loop, dit Zuid-Afrika, ik steeds meer het gevoel krijg dat ik over zwarte gezichten loop. Ze zijn dood, maar hun geest heeft ze niet verlaten. Ze liggen daar zwaar en onverzettelijk, wachtend tot mijn voeten passeren, wachtend tot ik wegga, wachtend op hun wederopstanding. Miljoenen figuren van piekijzer zwevend onder de huid van de aarde. De ijzertijd die wacht op zijn terugkeer. Can one say that this dear speech is not part of that landscape of South Africa? Absolutely not. No, no that is a that is a um, a problem one has to wrestle with that uh, a place like this and any other place out of uh, out of public history both is and is not um, to pick up on the images that you've been uh, quoting there uh, that it both is and is not uh, a burial place for uneasy dead, uh, um, uneasy <clears throat> um, 
multitudes whose uh, burial has not been uh, properly done and who angrily um, look to the future. I think that has always been part of the reason why um, in this country there's there's been uh, uneasiness about any um, island of retreat or pastoral uh, refuge from reality that there's always been an uneasiness because uh, you have a sense that there, there can be circumstances under which that retreat is legitimate, morally legitimate, but uh, there are circumstances such as prevailed in this country until recently where a retreat like that was really um, without legitimacy at the same time that it was absolutely necessary for the salvation uh, and peace of the soul. And um, that has been a, a dilemma, not only for me, but for tens of thousands of, of other people. Um, and I hope it's going to be less of a dilemma in the future. Wat je terugziet van het strand, valt dat je tenminste mee? Ik weet het antwoord al wel. Elke zin was een worsteling. Waarom moest ik boeken naar vertellen waarover ik jaren had kunnen nadenken en niet, zoals nu, luttele seconden? Ik had voor de zekerheid het interview voorbereid dat ik liever niet wilde houden. Maar de wind bulderde door de A4'tjes. Ik kon weinig of niets terugvinden. En al helemaal niet de lijn die ik vooraf in gedachten moest hebben gehad. Eén fragment uit één van je boeken was rood aangestreept. Achteraf wist ik waarom. Het ging me om de laatste regel. Die leek me strijdig met heel je wezen. Een breker, volmaakt recht en honderden meters lang, rolde op de kust aan. En naar voren gleed een enkel gehurkt figuurtje op een surfplaat. Aan de andere kant van de baai tekenden zich scherp en blauw de bergen af van Hottentots Holland. Honger, dacht ik. Ik heb honger in mijn ogen. Zoveel honger dat ik er zelfs niet graag mee knipper. Deze zeeën, deze bergen. Ik wil ze zo diep in mijn netvlies branden dat ik ze altijd voor me zal zien, waar ik ook ben. Ik ben hongerig van verliefdheid op deze wereld. You are writing about the terrors of time in South Africa, directly and indirectly. At the same time, you do it so beautiful that this terror in itself threatens to be too beautiful, too more or less a form of beauty in itself. You understand the paradox I'm talking about? I understand. It's, it's, it's like paradox. taking a picture from <coughs> after a bombardment and you say, this is a wonderful picture of a wonderful city. It's a piece of art. Mm. I understand that, but I really don't agree with it. Um, um, I think that uh, behind it lies a mistake. Uh, a mistake is to think that the uh, representation of an ugly reality has itself in formal respects to be ugly. Um, if that were true, there would be no room for artists in the world. Uh, uh, instead, we would need only specialists in the in the construction or the reconstruction of the ugly and I cannot imagine a world like that. 
It really is the difference between art and nature in, in a sense. That from nature you can hope to derive a kind of healing that comes from getting back to your own origins in nature, to your own origins in the world, to your own um, being in the world. But art is a far more active enterprise. Uh, it is an enterprise in which you start with a vision of the world and perfect and transform that vision uh, in its own right, uh, for its own sake, uh, at whatever cost to yourself. Uh, in that sense, art does not even have to be a, a healing or consolatory process to the writer. I mean, it can be uh, quite a ravaging process. Uh, so I see you know, writing a novel or writing a poem as very different from uh, retreating from the world for a few hours into a, a place like this. But I mean it also in a sense that uh, life is livable. At a moment you have a kind of sublimation from the reality into a novel, into a piece of art, that only then life is livable. Yes. That's a difficult question. I'll have to think about it. I don't know the answer. I can imagine that in your case, I'm not sure, this metamorphosis is important to escape. You as a person, not only you living in South Africa, but that is a necessity to transform life into something else, to be able to live with it. Well, there must be some truth in what you're saying, since uh, my own experience is that at times when I'm not writing, uh, I grow more and more depressed and difficult to live with. Um, but that is not to say that the the actual process of writing uh, is a joyful one, whereas I think being in a place like this is really a joyful experience. I didn't say joyful, I say for you it's perhaps a necessity yes. to write. Yes, it is a, it is a necessity. Uh, it is a necessity of an obscure kind. I don't know why it is a necessity for me. Um, and perhaps it's not good for me to know why it is a necessity for me. Perhaps it's not good for me to know too much about myself in that respect. <laughs> no, let's not be too Freudian. Uh, mm. We don't know what we will discover mm. if we go in depth. Is that what you mean? Yes. You love them, people, your own species. Do I love my it's own species? It's a silly species? question, nevertheless. No, I don't... I'm not sure that I love the human species. Uh, I'm uh, too fond of the great satirists to love the human species. If you're writing, for instance, in the heart of the country, you told earlier that in this particular book, uh, the language got wings, that you suddenly were lifted up, that writing in itself was, as you described it in an interview, beauty as well as consolation. Am I right? So that is something that happens. I think it happens to 
many writers, or perhaps all writers, that at unpredictable times, and completely unpredictable and completely uncontrollable uh, times, uh, the writing just takes off and does itself. Um, and those are wonderful, those times. Um, but they're what happens? Infrequent. You you, huh? They're infrequent. Uh, what happens is simply that the pen takes on a motion of its own, and if you're experienced enough to recognize it, you know that you shouldn't stop, that you just let it go. Um, and then afterwards you can look back over the pages and say, my God, did I write that? En zit je met je tenen bij elkaar nu je het terugziet. Maar waarom eigenlijk? Heel de tijd keek je uit op een stervende zeeleeuw. Nee, nee, ik bedoel het niet als metafoor, het is een constatering. Nu ik het terugzie is er slechts één reflex. Had ik je maar gevraagd, al was het maar om je gerust te stellen... om juist hier die fragmenten voor te lezen waarin de taal met je op de loop ging... Een paar fragmenten waarvan je achteraf zou zeggen... Mijn God, heb ik die geschreven? Twee fragmenten uit IJzertijd bijvoorbeeld. Waarin Elizabeth Curran dagdroomt over hemel en hel. En dan dit uitzicht erover. De baai aan de andere kant van Dias Beach. Luister, dit heb je geschreven. Ik stel me de hemel voor als een hotelfoyer... Met een hoog plafond waar die koens der voege zachtjes door de luidsprekers klinkt. Waar je in een diepe leren leunstoel kunt zitten zonder pijn te voelen. Een hotelfoyer vol oude van dagen die doezelen en naar muziek luisteren. Terwijl zielen telkens opnieuw aan haar voorbij trekken. De zielen van allemaal. Een plek waar het wemelt van de zielen. Gekleed? Ja, gekleed denk ik. Maar met lege handen. Een plek waar je alleen maar een abstract soort kleding mee naartoe kunt nemen. En de herinneringen in je binnenste. De herinneringen die je maken tot wat je bent. Een plek waar niets gebeurt. Een spoorwegstation naar de afschaffing van de treinen. Luisterend naar die hemelse, nooit ophoudende muziek. Wachtend op niets. Zomaar wat bladerend. In de overvloed aan herinneringen. I'm far too, too restless a person to be able to imagine heaven without a sense of uh, misgiving. I wouldn't, I wouldn't want to be in one place doing nothing uh, forever. Uh, and my, my conception of heaven is uh, too inadequate to allow me to think what I could possibly be doing in heaven. Misschien zal dat het in namens wel zijn. Geen foyer met leunstoelen en muziek, maar een reusachtige propvolle bus op weg van nergens naar nergens. Met alleen staanplaatsen. Altijd op de been. Geplet tegen onbekenden. En een bedompte, bedorven atmosfeer. Vol gezucht en gemompel. Sorry. 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 Altijd overgeleverd aan de blikken van anderen. Nooit meer een privéleven. Het is strange, niet? We zijn naar een heaven, een afterlife. We desperately willen het desperately. Maar at the same time, als je een afterlife imagine, wat? Yes, it is. It is a, uh, a funny paradox, but it's a funny paradox about uh, the nature of all existence, that at the same time um, it is restless. It is driven by a will to 
live and change and explore. And at the same time, there is deep down in it a, um, a recognition that it is going to die. Uh, that its destiny is to die. And that in a certain sense the drive towards death is just as real as the drive to live and expand and explore. Um, and I think it's, it's that, that that lies under the paradox, that at the same time uh, we want that sort of eternal peace which we call heaven. Um, but our life force makes it impossible for us to conceive it. But is there any possibility to imagine a heaven which is not boring from the first minute to the last? At the moment you skip that from life. I can imagine a heaven which isn't boring for quite a long time, but I cannot imagine a heaven which is never boring. And uh, I'm not sure that anyone can. Isn't that the most beautiful and consoling element of life? Imagine life without it. No, I, I can't say that I think of death as consoling. Uh, I'm not at that point yet. Death is a precondition of beauty and consolation at the same time. It's a very interesting question, but I, I really have to think about it. Uh, um, do the angels in heaven, who have eternal life without death, bother to write books or paint paintings? Are the artworks we produce our rather pathetic attempts to um, to live on after we die? Try to imagine a life without you dying. I'm not sure it's in our powers as human beings to think of a life without death, and you know, there are all kinds of uh, myths in the Western tradition about people who make the mistake of asking the gods for life without death and live to regret it bitterly. Um, I, it's beyond me. En is het nou echt zo vreselijk wat je terugziet? Pas achteraf in de montage dacht ik te begrijpen wat je misschien wilde. De rotsen van Dias Beach. De hemel erboven. De bulderende branding. Dit was jouw herinnering van schoonheid en troost. Een plek die buiten de geschiedenis ligt. We hadden Dias Beach moeten filmen zonder er een woord aan toe te voegen. Een aanzichtkaart van deze plek, waar je je af en toe terugtrok om de woorden van de mensen en dus hun misverstanden van je af te schudden. Dat was wat je had gewild, dacht ik even. Maar opnieuw had ik het mis. Zoals blijkt uit een brief die je niet lang geleden zond. Je hebt, zo begrijp ik eruit, wel op de goede plek gestaan... Maar in het verkeerde programma. Heel het thema van de schoonheid en de troost was blijkbaar achteraf bezien niet aan je besteed. Laat me de slottenlinea van je brief maar citeren. Niet echter 
na je hartelijk te hebben gegroet. Ik zet er, om je te plezieren, het wooltempereerde klavier van Bach opnieuw onder. We spreken elkaar. Onschuld en gebrek aan onschuld. Hoe zal dit alles door de camera zijn geregistreerd? Wat beelden van de wilde kustlijn? Wat is hier gebeurd? Waarom is dit nu juist zo speciaal, zou je vragen. Mijn antwoord, hier is niets gebeurd. Het is een volstrekt onschuldige plek. En wat maakt hem zo bijzonder, zou je vragen. Dat het een onschuldige plek is... Terwijl overal de onschuld verloren is gegaan. Nee, zou ik zeggen. Ook deze plek is aangeraakt door schuld. Een camera heeft een geheugen. Het cameraoog dat deze plek waarneemt... was hetzelfde oog dat smorgens Kaapstad registreerde. In al zijn smerige liefelijkheid. Wat is er eigenlijk meer te zeggen over deze plek? Dat hij zal blijven wat hij is... Lang nadat wij al gestorven zijn. Deze plek kan veel eenvoudiger dan voor de meeste andere plekken geldt. Onze sporen eenvoudig uitwissen. Ons geheel en al vergeten. Onschuld. Was dat niet een veel belangwekkender idee geweest dan schoonheid en troost? Hartelijke groet, John Goetzee.